Capítulo 1127. Aventura en un país misterioso. En la mini historia de la portada, continúa el viaje de Yamato. Se encuentra con Inu Arashi, el damio de Kuri. Está también preocupado por los recientes casos de secuestro. El capítulo inicia con un agente con pinta de vikingos que advierte en fuego. Viene desde el bosque. Deben reportarlo a Taiyo shin -sam. Unas abejas gigantes, ah, son soldados abeja, han caído desde el cielo y están medio noqueadas. Un gigante le dice a otro gigante que los habitantes del bosque reportaron que el sonido fue porque mimi -sama había caído. Bromeas, ¿qué le pudo haber pasado a la coneja gigante? En un castillo como de Legos, Nami grita. ¿Esa cosa sigue con vida? ¿Qué rayos sucede con esa abeja gigante? Zeus le pregunta a Nami, ¿dónde están? Ah, no sé, se supone que estábamos en el barco de los gigantes. Nami se pone a llorar y pide ayuda. Luffy, Zoro, Sanji. A estas alturas me conformo hasta con Usopp. Cuando cae en cuenta que tiene otra ropa, no recuerda haberse cambiado. ¿Esto es un sueño? Oye, Nami, la llamo Usopp. Antes de que pueda ir donde está Usopp, se cae. Luego, eh, un puerco spin gigante se lanza sobre Nami. Lo siento, no fue mi intención asustarte. Usopp está ahí. Estoy aquí. <risa> y cuando Nami se asoma, un gato gigante está a punto de comérselo. Zeus medio electrocuta al puerco spin gigante, pero Nami cae al vacío donde está el gato gigante. El puerco spin cae encima del gato y eso hace que Usopp pueda escapar. Mientras Usopp y Nami corren, ella le pregunta si sabe cómo fue que llegaron allá. Cuando desperté ya estaba aquí. Responde, todo lo que recuerdo es que estábamos en el barco de los gigantes y nos emborrachamos. Nami recuerda lo que dijo el gigante, que esa bebida causaba alucinaciones. Sigue corriendo junto con Usopp hasta que llegan al borde de, eh, como la torre de un castillo. Usopp creyó que eso eran alucinaciones y se llevó un manazo del gato. El manazo no solo le dio a Usopp, sino que tumbó la torre del castillo y los hizo caer. Cuando llegan al suelo, quedan enfrente de un león gigante. Nami se cubre con Usopp y por allá en el fondo, Sanji la llama. Sanji, Luffy y Zoro atacan a León Gigante ante la sorpresa de Nami y Usopp, y al fin no quedó claro por la traducción si Luffy usó la tercera o la cuarta marcha porque decía cuarta pero se veía tercera. En fin, no quedaron a León Gigante y hablaban de que se comieron a un conejo hace rato. Sanji estaba preocupado por Nami. Nami dice que estaba muy asustada. Incluso Usopp murió. Usopp desde el suelo le dice que está vivo. No olvidará que lo usó de escudo. Luffy habla de que hay muchos monstruos apetitosos y no dudará en acabar con ellos. Solo muy serio habla que deben encontrar el barco y saber si sus nakamas están bien. Sanji dice, esas abejas que atacaste tienen un alto valor nutricional. Nami se sorprende al ver la confianza con la que hablan. Es como si hubieran vivido aquí toda la vida. ¿Dónde demonios están? No se podía esperar menos de un inicio de arco. Llegan a un nuevo país armando todo un revolcón y con eso vamos conociendo más de ese nuevo lugar. Me da mucha risa ver a Usopp y a Nami juntos. Son un desastre, pero hacía falta verlos interactuar así. Siempre es refrescante ver algo de aventura antes de que empiece el caos. En general, sentí raras muchas cosas. No sé si es por la traducción o por todo, pero bueno, ya veremos si son cosas que tendrán alguna corrección o irán teniendo sentido conforme pasen los capítulos. ¿Y cómo es eso que se comieron a una diosa o reina coneja? La otra semana no hay capítulo. Invitados con como siempre, unirse a los miembros del canal. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.